സ്കിന്ന് വണ്ടർ സർക്കൻസിൽ നമ്മൾ സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്നത് സിപ്പോ നാഷണൽ പാർക്ക് ആണ് ഇത് നൊക്സിയോ നാഷണൽ പാർക്കിനേക്കാളും ചെറിയ ഒരു നാഷണൽ പാർക്കാണ് ഇത് ബി സി ആർ വി എന്ന ലേക്കിലേക്കുള്ള പാതയുടെ തുടക്കമാണ് ഈ സ്കി പാത പിന്തുടർന്ന് നമുക്ക് ബി സി ആർ വി തടാകത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും ഇന്ന് ഇവിടെ അധികം ആൾക്കാർ സ്കി ചെയ്യാൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതില് ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കാം ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഹൈക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബി സി ആർ വിയിൽ എത്താൻ കഴിയും ബി സി ആർ വി തടാകം ഇപ്പോൾ പകുതി ഫ്രോസൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിലൂടെ നമുക്ക് നടക്കാൻ കഴിയില്ല തടാകത്തിന് ചുറ്റും കൂടി ഒരു മഞ്ഞ ട്രാക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അത് പിന്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വിൽഡർനെസ് ക്യാമ്പിംഗ് ഏരിയയിൽ എത്താൻ കഴിയും ബി സി ആർ വിയുടെ കാൻറ്റിങ് ഏരിയ ആ കുന്നിന് മുകളിൽ എവിടെയോ ആണ് നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോകാം ക്യാമ്പിംഗ് ഏരിയയിലുള്ള ഫയർ പ്ലേസിലേക്കുള്ള വിറകുകൾ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത് എല്ലാ ക്യാമ്പിംഗ് ഏരിയയിലും ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ സിപ്പോ നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ ഒരു മാപ്പും ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റേഴ്സ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാമ്പിംഗ് ഏരിയയിൽ എത്താൻ കഴിയും ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഇതിൽ സ്കീ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് നടക്കാൻ യെല്ലോ ട്രയൽ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഈ സ്റ്റേസ് കയറി വെൽഡർനെസ് ക്യാമ്പിംഗ് ഏരിയയിൽ എത്താം ട്രെയിലൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം പി സി ആർ വി വിൽഡർനെസ് ക്യാമ്പിംഗ് ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളാണിത് ഇവിടുത്തെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആളുകൾക്ക് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ഫയർ പ്ലേസും ഈ പെഞ്ചുകളും അതുപോലെ നന്നായി അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പാതകളും എല്ലാം പണിതിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഇനി നമുക്ക് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം കാൽക്കി റുക്കി അതിതുപോലത്തെ മറ്റൊരു വിൽഡർനെസ് ക്യാമ്പിംഗ് ഏരിയയാണ് ഈ ഫയർ പ്ലേസിൽ നമുക്ക് ചൂട് പിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാർബിക്യൂ ഉണ്ടാക്കാം ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്നുള്ള ബേസ് ഐ ആർ വിയുടെ ആ കാഴ്ച വളരെ മനോഹരമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വിൽഡർനെസ് ക്യാമ്പിംഗ് ഏരിയയിലോട്ട് പോകാം അത് കാൽത്തി റുക്കിയാണ് ഇവിടെ എല്ലാം നല്ല ഒന്നാം തരമായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ വഴിതെറ്റി പോകാനുള്ള ചാൻസ് തന്നെയില്ല 
ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കാടാണെന്ന് പോലും വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പേടിയാവും പോകാൻ ഇവിടെ ഇതൊരു കാടായിട്ട് ഫീൽ പോലും ചെയ്യുന്നില്ല ഈ സ്ഥലം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് നാട്ടിൽ വാഗമണാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് അവിടെ ഈ പൈൻ ഫോറസ്റ്റിനകത്ത് കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇതേ ഒരു ഫീലാണ് കിട്ടുന്നത് അവിടെ സ്നോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് സത്യം പക്ഷേ ഏകദേശം ഇതേ ഒരു ഫീലാണ് ഈ വാണിംഗ് സൈൻ പറയുന്നത് മുന്നിലൊരു സ്കീ ട്രയൽ ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മളത് കാരണം സൂക്ഷിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ക്രൂസി ആർവിയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ബേസ് ആർവിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലം കാൽക്കി റുക്കി ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് പിന്നെ ഏതായാലും ആരും സ്കീ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഹിമാലയത്തിൽ ട്രക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ വരും ഹിമാലയൻ ട്രക്സ് ഒക്കെ ഏകദേശം ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തോടെയാണ് പോകാറുള്ളത് പിന്നെ എൻ്റെ പൊതുവെ നിരപ്പായൊരു സ്ഥലമാണ് അത് കാരണം ഇങ്ങനത്തെ സ്ലോപ്സോ ഹിൽസോ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള നാഷണൽ പാർക്സിൽ വരേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് കാൽക്കി ഒക്കി ഇവിടെയും നേരത്തെ കണ്ട പോലെ വിറക് ശേഖരിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ക്യാമ്പിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട് ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ബസ് ചെയ്യാറുന്ന ഏകദേശം മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് ഫിൻസ് പൊതുവെ അവരുടെ പ്രൈവസി ഭയങ്കര ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അത് കാരണം ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വേണം വീഡിയോ പിടിക്കാൻ പൊതുവെ എല്ലാ വിൽഡർനെസ് ക്യാമ്പിംഗ് സൈറ്റിൻ്റെ അടുത്തും ഒരു കിടിലം വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും ഇതൊന്ന് നോക്കിയേ ഓക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടാവാം ബാക്കി യാത്ര അവിടെ രണ്ട് സൈക്ലിസ്റ്റ് പോണ കാണാം അതിലൊരാൾ മറിഞ്ഞു കാണുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് കളർ മാറി സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാൻ പോവുകയാണ് ടെക്സ്റ്ററൊക്കെ ഒന്ന് മാറി അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ബേസ് എ ആർ വി വെൽഡർനെസ് ക്യാമ്പിംഗ് ഏരിയയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാൻ പോകുന്നു ലാസ്റ്റ് സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്രൂസി ആർ വിയിലേക്ക് പിടിക്കാം ആളുകൾ ഇതിൽ ഫാറ്റ് ബൈക്ക് ചെയ്യും മൗണ്ടൻ ബൈക്ക് ചെയ്യും നടക്കും ഓടും ഈവൻ കുതിരേനും ഓടിക്കും സ്കീ ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഇതിലൂടെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒരു 
കാട്ടിനകത്തുള്ള ട്രെയിലൊക്കെ ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണുന്നത് വളരെ ആശ്ചര്യമുള്ളതാണ് ബേസയാർവിയിൽ നിന്നും കൂസിയാർവിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഈ ഒരു പുതിയ പാലം പണിതിട്ടുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ രീതിയിലുള്ള ആർട്ട് വർക്കാണ് ഈ പാലത്തിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പാലം ഭയങ്കര ഹൈറ്റിലാണുള്ളത് കൂസിയാർവി തടാകം ഞാൻ ഈ തടാകത്തിനെ പറ്റി എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഹൈക്കിൻ്റെ അവസാനം നമ്മൾ ഇന്ന് സിക്കോ നാഷണൽ പാർക്കിൽ ദസയാർവി കൽക്കിറുക്കി നുട്ടേഴ്സ് കൂസിയാർവി ഒക്കെ കവർ ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം